morning students welcome to pioneer convent school yesterday we started reading the chapter clothes are protectors and we studied that clothes make us look smart clothes protect us from the heat of sun cold rain dust and the insect bites and today we will study how clothes are made ki jo clothes hain which are very important part of our life wo bante kaise hain क्लोथ्स आर मेड क्लोथ्स बनाए जाते हैं फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ क्लोथ मटीरियल और फैब्रिक बहुत अलग अलग तरीक़ों का क्लोथ मटीरियल और फैब्रिक से क्लोथ्स बनते हैं द फैब्रिक्स आर मेड अब फैब्रिक कैसे बनता है कपड़ा कैसे बनता है फैब्रिक्स आर मेड बाई वीविंग द फाइबर फाइबर की वीविंग की जाती है बुनाई की जाती है तो उससे क्लोथ बनता है फाइबर्स क्या होते हैं फाइबर्स आर लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स फाइबर्स लंबे फाइन पतले पतले थ्रेड्स होते हैं एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स और दो तरीके के फाइबर होते हैं नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल फाइबर्स दीज फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स आर ऑप्टेन्ड मिलते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज नेचुरल सोर्सेज से नेचुरल सोर्सेज जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल कॉटन प्लांट से हमें कॉटन फाइबर मिलता है एनिमल्स जैसे कि शीप से हमें वुलन फाइबर मिलता है और ये जो सिल्क वर्म्स होते हैं इनसे हमें सिल्क मिलता है सो विच आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स कॉटन वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर्स वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स we get wool from sheep we get silk from silk worms second numbers fiber synthetic fibers synthetic fibers are made from chemicals ye chemicals se bante hain rasayano se bante hain by humans isko human beings banate hain and thus isliye are also called inko kaha jata hai human made fiber ki ye manushyo dwara banaye gaye fiber hain इन फाइबर के एग्जाम्पल्स हैं नायलॉन पोलिस्टर एंड रेन दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स द क्लोथ्स मेड अप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर जनरली रिंकल फ्री स्टूडेंट जो क्लोथ्स जो ड्रेसेस सिंथेटिक फाइबर से बनती हैं जनरली ज़्यादातर रिंकल फ्री उनमें रिंकल्स नहीं पड़ते रिंकल्स मतलब उनमें सलवटें नहीं पड़ती हैं और कुछ तो सम आर वाटर प्रूफ और उनमें से कुछ वाटर प्रूफ भी होते हैं मीन्स उसमें से वाटर क्रॉस नहीं कर सकता एंड सम ड्राई वेरी क्विकली और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स ड्राई सूख जाते हैं वेरी क्विकली बहुत जल्दी से एंड सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रोंगर सिंथेटिक फाइबर स्ट्रोंग होते हैं देन नेचुरल फाइबर नेचुरल फाइबर से नाउ वी विल स्टडी हाउ टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स We can keep our clothes. हम अपने clothes को रख सकते हैं in good condition, बहुत अच्छी condition में by taking proper care of them. अगर हम उनकी proper care करेंगे तो we can take care of our clothes in the following ways. इन ways के through हम अपने clothes की care कर सकते हैं Number वन we should always use. हमें हमेशा use करना चाहिए good quality, एक अच्छी quality का soap या फिर डिटर्जेंट डिटर्जेंट क्या होते हैं सर्फ एक्सेट्रा हमें अच्छी क्वालिटी का सोप और डिटर्जेंट यूज़ करना चाहिए क्लोथ्स वॉशिंग के लिए वी शुड वॉश हमें अपने क्लोथ्स को टाइम टू टाइम वॉश करना चाहिए ड्राई करना चाहिए एंड क्लोथ्स को प्रॉपरली आयरन करना चाहिए मीन्स प्रेस करना चाहिए वी शुड वॉश वुलन क्लोथ्स और हमें जो वुलन क्लोथ्स होते हैं ना उनको हमें डिटर्जेंट या सॉप के बजाय लिक्विड डिटर्जेंट से क्लीन करना चाहिए वो लिक्विड डिटर्जेंट विच आर स्पेशली मेड फॉर द वुलन क्लोथ्स जो वुलन क्लोथ्स के लिए स्पेशली बनाए जाते हैं वी शुड गिव डेलीकेट एंड एक्सपेंसिव वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स फॉर ड्राई क्लीनिंग ड्राई क्लीनिंग होता है जिसमें वाटर यूज़ नहीं होता इसीलिए हम इसको ड्राई क्लीन कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सूखी क्लीनिंग होती है तो हमारे जो बहुत डेलीकेट मीन्स बहुत सॉफ्ट कपड़े होते हैं एक्सपेंसिव जो बहुत कॉस्टली होते हैं वुलन या सिल्क 
वूल के बने हुए या सिल्क से बने हुए क्लोथ्स हमें उन्हें ड्राई क्लीनिंग के लिए दे देना चाहिए वी शुड रैप सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स इन अ कॉटन क्लोथ एंड स्टोर देम विद ड्राइड नीम लीव्स और नेफ्टलीन बॉल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंसेक्ट लाइक मोर देन सिल्वर फिश दिस लाइन इज वेरी लॉन्ग हम इसे ब्रेक करके अंडरस्टैंड करेंगे वी शुड रैप रैप होता है लपेट के रखना हमें लपेट के रखना चाहिए सिल्क के और वूलन के वूल के क्लोथ्स कपड़ों को किस में रैप करके रखना चाहिए एक कॉटन क्लोथ में फिर उन्हें हमें स्टोर करना चाहिए एलमीराज में विथ ड्राइड सूखी हुई नीम की पतियों के साथ और या फिर नेफ्टलिन बॉल्स आपने घरों में ये वाइट कलर की नेफ्टलिन बॉल्स देखी होंगी ना या तो हमें ड्राई लीव्स यूज़ करनी चाहिए या फिर नेफ्टलिन बॉल यूज़ करनी चाहिए वुलन क्लोथ्स एंड सिल्क क्लोथ को स्टोर करने के लिए अगर हम ये दो चीज़ें यूज़ करते हैं तो इससे हमारे ड्रेसेस के पास हमारे क्लोथ्स के पास ये मोथ और ये सिल्वर फिश जो कि हमारे कपड़ों में होल्स कर देती हैं ये दो इंसेक्ट हमारे क्लोथ्स के पास नहीं आएंगे और हमारे क्लोथ्स प्रोटेक्टेड रहेंगे बट स्टूडेंट्स इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ ये नेफ्टलिन बॉल्स बहुत पॉइजनस होती हैं इन्हें हमें छोटे बच्चों से बहुत दूर रखना चाहिए नाउ सी द मेन वर्ड्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरलाइन द स्पेलिंग्स लाइक मटीरियल फैब्रिक सिंथेटिक then you need to learn the definition of natural fibers the fibers which are obtained from the natural sources are called natural fibers then you have to learn the examples of natural fiber then you have to learn the definition of synthetic fibers synthetic fibers are made from chemicals by humans and what is the difference between synthetic fiber and natural fiber synthetic fibers are stronger than the natural fibers is puri line ko aap underline kar lijiye then how should we take care of clothes hame apni clothes ki care kaise karni chahiye so for that you need to learn all these five points properly and write all the main points and all the main words in your notebook and learn this and tomorrow we will be doing the exercise part of this chapter so students see you tomorrow have a good day